എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ദൻ ലാബലിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് പ്രൈസിങ് ടു ക്യാപ്ചർ വാല്യൂ പ്രൈസിങ് ടു ക്യാപ്ചർ വാല്യൂ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് അതിനെ വില നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആ ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുക എന്താണ് വില അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ചെയ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം പ്രൈസിങ് ടു ക്യാപ്ചർ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ നോക്കണം മീനിങ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു സംഖ്യ അടക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ബയറാണ് ബയർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മീനിങ് അതിനെ നോക്കാം പ്രൈസ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദി ബയർ ടു ദി സെല്ലർ ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബയർ സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കെന്ത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 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 പുസ്തകമാണ് വാങ്ങുന്നത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഈസ് വാട്ട് യു പേ വാല്യൂ ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ അടച്ചത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വാല്യൂ എന്ന് പറയാം വാല്യൂ ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് നമുക്ക് എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതിനെ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതിലും നമുക്കിപ്പം പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സർവീസിന് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രൈസ് അടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെൻറ്റ് ഒരു റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ് നമുക്ക് എന്താ അവൈലബിൾ ആകാം അതിന് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അതിന് തുല്യമായ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓണർക്ക് നമ്മൾ കൈമാറും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൈമാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു സർവീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലും ആണ് നമുക്കതിന് അതിനുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭി ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻസ് ഫീസ് സാലറി കമ്മീഷൻ ഏജ് വെയ്ജ് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കോളേജ് ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഫീ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ
നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യൂ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ദി പ്രൈസ് അഥവാ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എങ്ങനിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്ന പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്ന മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം നമ്മൾ മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേമിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് മാനേജർ ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ടീം ശരിക്കും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പഠിക്കണം എന്താണ് മാർക്കറ്റിലെ അവസ്ഥ ഏഹ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് വാണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ അവർ ഏതൊക്കെ രതി ലെവലിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങുക ക്യാഷ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാഷ് വലിയ വലിയ എമൗണ്ടിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമോ അതോ കുറഞ്ഞതാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വരണം വിത്തൗട്ട് ദി നോളജ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ദി മാനേജർ വിൽ വിൽ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പ്രൈസ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ മാനേജർക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അയാളെ കൊണ്ട് ആർക്ക് പറ്റൂല ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റഡിയിങ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സെലക്ടിംഗ് ദി പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ദ ഫേം ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു അക്കംപ്ലിഷ് വിത്ത് എ ഗിവൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഏ നമ്മൾ ആ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ കണ്ടെത്തി അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു തീരുന്നല്ലോ ദ ഫോം ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വൺ വൺ വാട്ട് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു അക്കംപ്ലിഷ് വിത്ത് എ ഈവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഏഹ് ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ പ്രൈസ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ദെൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെ ഏത് രീതിയിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക ഏത് രീതിയിൽ എന്ത് ഇപ്പം വില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമോ വില കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമോ ഏ അതിൽ അതോ അതോ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക ഡിറ്റർമൈനിങ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈച്ച് പ്രൈസ് ലീഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏത് ലെവലിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം അത് പല ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഇട്ടാലോ ഡിമാൻഡ് കൂടും പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ലാഭം കുറയും അല്ലേ അ
ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം ആ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എനിക്ക് കടപിടിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരാണോ അവരുടെ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കണം വേണ്ടേ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം അതേ ലെവലിലുള്ള ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കമ്പനി ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്മേറ്റ് ദെൻ ക്യാമൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അത് ഞാൻ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യണം അവരെന്തുകൊണ്ടാവും ആ പ്രൈസ് ഇട്ടത് അവർക്ക് അത് ഇടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ആ പുസ്തകത്തിനുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകവും ഞാൻ ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിനുള്ള ക്വാളി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് പറ്റുക എന്നുള്ള സാധ്യമാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് സെലക്ടിംഗ് ദി പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ പാടത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ഓ അനുയോജ്യമായ പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ആ പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ദർ ആർ വേരിയസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് സം ഓഫ് ദം ആർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് പെർസീവ്ഡ് വാല്യൂ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൈസിങ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇത് ആറാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഏത് സെലക്ടിങ് ദി പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ദെൻ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ് ദി ഫൈനൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളെ ആ ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു സെല പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടു ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത് ഫസ്റ്റായിട്ടൊരു ഈ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്നുമില്ല ആകെ നമ്മൾ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈസിങ് എന്ന ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഈ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസിങ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം ബിഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി പ്രൈസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്ര ഒരു പ്രവർത്തി പുറപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ ഫിക്സാക്കി വെക്കണം ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തുക ആ വഴികളിലൂടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമുക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെ കോസ്റ്റ് നമ്മളെ എന്തെല്ലാം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയണോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്
കോമ്പറ്റീഷനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരി തന്നെയല്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറ്റില്ല അവരിട്ട് കിടപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തു വേണം ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആക്കണം ദെൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനായിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറയാ ടു ബിൽഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബിൽ ഇമേജ് ബിൽഡപ്പ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് നല്ല പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആക്കണം ശരിക്കും അതിന് ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു നല്ല പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്കുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ശരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഒരു ഫോമിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടൈം പർച്ചേസിനും അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു കണക്കിന് നമ്മുടെ ഇമേജ് ബിൽഡപ്പ് ആവുകയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകം അവർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിലേറ്റീവിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടും അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇമേജ് ബിൽഡപ്പ് ആവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഗുഡ് വില്ലും ഉയരും ഇതാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രൈസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളതും ദെൻ അത് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് നിശ്ചയ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഏതാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് ആർക്കും വലിയ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡും ആണ് ഈ ഭാഗം നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു ആ ഒരു സംഭവത്താണ്